بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم This video is about data analysis with Python. Before starting my video, I will give you a short description that what is data analysis and why we use Python for data analysis. So basically data analysis is yeah. Data analysis is a process or is a method in which we collect the data and organize it in such a way that can anyone drive a useful information from it. So why we use Python for data analysis? Python is a user friendly syntax. It is easy to use and it supports hundreds hundred of different libraries through which we can manipulate our data, visualize our data and analyze analyze our data. Now let us start my video. Data को analyze करने से सब पहले जरूरी होता है कि आप को ये पता हो कि आप अपने data से चाहते क्या सही अब यहाँ पर मेरे पास 15 different banks की files मौजूद हैं और हर banks का from 2009 to 2017 तक का financial record है 15 banks का 2019 से 2017 तक का financial record है हम इसके यहाँ पे पाथ कॉपी करेंगे और अपने पास एनेकोंडा में इसको खोल लेंगे सीडी स्पेस अपने पाथ पेस करी हमने एंटर अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक को जुपिटर नोटबुक हर सिंगल लाइन को रन कर देता है तो आपको मसला नहीं होता कि आपके कौन सी लाइन में एरर आया आपको साफ पता चल जाता है और बाकी प्रोग्राम को इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता ये हमारे पास हमारी फाइल खुल गई है पाइथन जो भी की नोटबुक खुल गई है अब यहाँ पे हम नीम पे जाके पाइथन थ्री अपनी नई फाइल बनाएंगे ये यहाँ पे खुल गया अब पाइथन में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पाइथन में बहुत सी लाइब्रेरीज हैं जो आपको डाटा एनालिसिस करने के लिए हेल्प करती हैं तो हम यहाँ सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे ओएस ओएस क्या उप, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है तो ये हमने इंपोर्ट ओएस करा लिया अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे पाथ इक्वल्स टू डॉट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमारी फाइल थी जहाँ पे हमने सारी अपनी फाइल रखी हुई है फाइनेंशियल कीज के नाम से मैंने एक फाइल बनाई हुई है इसका एड्रेस कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ये बड़ा हो गया बहुत ये इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं अब हम यूज करेंगे जो हमने इंपोर्ट कराई थी लाइब्रेरी मॉड्यूल ओ एस डॉट लेस्ट डी आई आर डी आई आर में क्या डाल देंगे हम पाथ ये क्या करेगी आपकी डायरेक्टरी में जितनी भी आपको ये फाइल्स चाहिए ये उसकी लिस्ट बना के आपको दे देगी हमने यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों यूज किया हम चाहते हैं कि भाई हमें सिर्फ वो ही फाइल्स चाहिए जो हमें चाहिए क्योंकि आपके फाइल्स में हिडन फाइल्स भी होती हैं डेट्स वाई हम यहाँ पे फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं तो ये फुल स्टॉप की वजह से सिर्फ वो वाली फाइल भी लेगा जो हमें चाहिए और हिडन फाइल्स को नहीं लेगा अब हम इसको रन कर लेते हैं ये देखिए ये जितनी भी फाइल्स थी मेरी यहाँ पर अब आ गई है सारी की सारी अब ये डिफरेंट फिफ्टीन अलग अलग फाइल्स है और मैं चाहती हूँ कि मैं इनको सब फाइल को एक ही फाइल में ले आऊँ और फिर इसे यूज करूँ अलग अलग सब फाइलों पे काम करना टाइम भी बहुत लगेगा और गलती होने के चांसेस भी ज्यादा हैं तो हम क्या करेंगे इसका एक इन सबको एक फाइल में बना लेंगे अब यहाँ पर भी पाइथन की एक लाइब्रेरी हमारी बहुत हेल्प करती है 
इम्पोर्ट कराएंगे हम उस लाइब्रेरी को कौन सी लाइब्रेरी है वो पांडास इम्पोर्ट पांडास एस पी डी पांडास को हमने पी डी करके इम्पोर्ट करा लिया ये आपकी फाइल्स को रीड करने में हेल्प करती है मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे फाइल्स के नाम से अब इसमें क्या करेंगे फाइल फॉर फाइल डॉट फॉर फाइल फाइल फॉर फाइल इन ओ एस डॉट लिस्ट डी आई आर और डी आई आर में क्या था हमारा बात थी ये हमने एक लूप बना लिया फाइल के नाम से के फाइल फॉर फाइल कौन सी फाइल्स जो ये वाली फाइल्स है हमारी जो डायरेक्टरी में फाइल आ रही है अब हम क्या करेंगे एफ नॉट एफ नॉट का मतलब हमें वो वाली फाइल्स नहीं चाहिए जो इससे स्टार्ट होती है फाइल डॉट स्टार्ट विथ इससे स्टार्ट होती है फुल स्टॉप से डॉट से स्टार्ट होती है अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट फाइल अब हम जो बना रहे हैं नेक्स्ट फाइल उस फाइल का नाम रख लेंगे यहाँ मैं अपनी फाइल का नाम रख रही हूँ ऑल बैंक्स डेटा अब इसमें भी हमारी पांडास बहुत हेल्प कर रहा है पांडास इसको सबको एक ही फाइल में जमा करनी है पी डी डॉट डेटा फ्रेम कैपिटल डी डेटा ये और फ्रेम का एफ कैपिटल डेटा फ्रेम क्या करेगा आपके फाइल की पूरी फ्रेम बना देगा जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होंगे इस तरह ही आपकी एक पूरी फाइल बना देगा अब हम बनाएंगे एक लो फॉर फाइल इन फाइल्स सही अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं रॉ मैंने रॉ डाटा के नाम से बना लिया है इक्वल्स टू अब इसमें क्या हम करेंगे अपनी फाइल्स को रीड करवाएंगे सही है रीड करवाने के लिए भी पांडास की लाइब्रेरी हमारी मदद करेगी पी डी डॉट रीड एंड सी एस सी क्योंकि मेरी सारी फाइल सी एस सी बेस है तो सी एस सी करेंगे हम तो ये हमने बना लिया अब हम यहाँ क्या करेंगे पाथ पाथ को ऐड करेंगे अब इसमें क्या ऐड करनी है हमें फाइल्स जो हमारी सारी फाइल और ये ऐड सॉरी इसका ये आ गई सारी फाइल्स यहाँ पे इसको इनकोडिंग भी कर लेते हैं कभी कभी फाइल्स में कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है जो पाइथन रीड नहीं कर पाता तो उसके लिए इनकोडिंग कर लें तो ज्यादा बेहतर है ये हमने इसकी इनकोडिंग भी कर ली अब हमने जो फाइल बनाई है हम उसमें अब चीजें डाल लें ऑल बैंक डाटा के नाम से ये फाइल बनाई थी हमने अब क्या करेंगे हम सारी फाइल्स को एक जगह जमा कर देंगे पांडा ये भी काम करती है भाई पीढ़ी डॉट कॉन्केट कॉन्केट क्या करेगा सारी फाइल को एक जगह मर्ज कर देगा कॉन्केट कॉन्केट में क्या आएगा किस फाइल में चाहिए हमें सारी चीजें ऑल बैंक डेटा के फाइल पे चाहिए उसमें चाहिए डेटा फ्रेम में और कहाँ से चाहिए हमें चीजें इसमें रॉ डेटा की उसमें जो हमने सेव करवाई है रॉ डेटा इसके इंडेक्स सेट कर देते हैं इग्नोर ताकि आपकी फाइल एक ही सीरियल नंबर के साथ चले ट्रू और ये एक्सेस भी सेट कर दिया हमने इसका सी ये हमारा यहाँ काम हो गया अब हम लूप से बाहर आएंगे लूप से बाहर आके हम क्या करेंगे अब जितनी भी हम ये जो हम नई फाइल बना रहे हैं हम चाहते हैं भाई ये भी सी ही हो 
यहाँ पे हम क्या करेंगे अपने नई फाइल का नाम लिखेंगे ऑल फ्रेंड्स डेटा डॉट टू डो सी एस सी अब सी एस सी में क्या आएगा ऑल डेटा डॉट सी एस सी इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लेंगे और इसकी भी इंडेक्सिंग कर देंगे इंडेक्स इसको रन कर लेते हैं कोई एर एड नहीं आया इसका मतलब शायद फाइल बन गई हमारी हम एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं इस फाइल उसके नाम से हमने बनाया था फाइल को रीड करके देख लेते हैं ऑल फैंक्स डेटा के नाम से हमारी फाइल थी डॉट है ये देख सकते हैं आप यहाँ हमारी फाइल एक जगह मर्ज हो गई है इसमें सिर्फ फोर कॉलम रॉस तक दिखाया है आप यहाँ पे जितनी रॉस देखना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दें आई विल लाइक शो टेन ये देखिए अब इसने यहाँ पे जितनी आप चाहते हैं उतनी रॉस यहाँ पर दिखा सकते हैं सही अब हमने डाटा तो इंपोर्ट करा लिया अब डाटा एनालाइज करने के लिए डाटा तो हमारे पास आ गया लेकिन एनालाइज करने से पहले हम क्या करते हैं अपने डाटा को क्लीन करते हैं अननेसेसरी चीज़ों को डाटा से निकाल दें तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे कोई नल वैल्यू है कि नहीं है डाटा में तो उसके लिए क्या करेंगे एन ए एन जिसको डी एफ डेटा फ्रेम इक्वल्स टू हमारी फाइल का नाम था ऑल बैंक्स डाटा बनाएंगे और रेस बना लिया हमने और बैंक्स डाटा डॉट एस एन एस एन ए क्या करेगा यहाँ पे कि अगर कोई नल वैल्यू है तो वह हमें दिखा देगा एस एन ए और एनी एन ए डॉट एनी एक्सेस इसको हम यहाँ वन सेट कर देते हैं इक्वल्स टू वन तो हम इसको डिस्प्ले भी कर लेते हैं डिस्प्ले डिस्प्ले में हमें क्या देखना है हमने जो वेरिएबल बनाया है और डॉट हेड इसको रन कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे डाटा में तो कोई नल वैल्यू है नहीं इसमें सिर्फ कॉलम्स के नाम दिखा रही हैं लेकिन अगर हो तो आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ हम लिखेंगे अपने फाइल का नाम ऑल बैंक डेटा इक्वल्स टू फिर अपनी फाइल का नाम लिखेंगे ऑल बैंक्स डेटा डॉट ड्रॉप एनी क्या इसका क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं कोई भी जो भी नल वैल्यू हमारी डेटा में है उसको हम ड्रॉप करवा देंगे सही है ड्रॉप एनी हाउ इक्वल्स टू ऑल इसको भी हम रन करके देख लेते हैं इसको भी शो करा लेते हैं ऑल बैंक्स डेटा डॉट हेड यहाँ देखिए हमारे डाटा में कोई वैल्यू थी नहीं तो इसलिए वो दिखा भी नहीं रहा कोई सही है यहाँ तक हो गया अब एक चीज़ हम और चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा डाटा सही से क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ है क्या करेंगे ऑल बैंक्स डेटा स्क्वायर बैकेट अब मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ ऊपर एक सैम्बल का कॉलम आ रहा है 
मैं देख लू कि इसमें कितनी यूनिक वैल्यूज है सैम्पल डॉट यूनिक क्यू यू जैसे मैंने आपको बताया मुझे तो पता है कि ये पंद्रह बैंक का डेटा है और हर बैंक का नौ नौ साल का वो टू थाउजेंड नाइन से टू तक का डेटा है तो फिफ्टीन बैंक है तो फिफ्टीन ही सैम्पल्स आने चाहिए तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं देखिए यहाँ पे अब देखिए फिफ्टीन सैम्पल्स तो आने चाहिए लेकिन ये फिफ्टीन से ज्यादा ही आ रहे हैं बल्कि फिफ्टीन क्या आ रहे हैं फिफ्टीन लेकिन इनके साथ एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा है हम कोई दूसरा कॉलम भी चेक करके देख लेते हैं ये मसला सिर्फ हमारे एक कॉलम के साथ है बाद में हमें कैलकुलेशन में मसला होता है अगर ये स्पेशल कैरेक्टर हमें किसी चीज में आ रहे होते हैं तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होते चीज सही से और बैंक्स डेटा करके देख लेते हैं अब हम यहाँ पे दूसरा भी कॉलम ले लेते हैं एयर का कॉलम ले लेते हैं डॉट यूनिक इसको भी रन करके देख लेते हैं यहाँ पर भी देखें इसमें भी सेम ही चीज आ रही है एक स्पेशल कैरेक्टर है जो हमें दिख तो नहीं रहा हमारे डेटा में लेकिन यहाँ पे मौजूद है तो हम क्या करेंगे इसको ड्रॉप करा देंगे इसको अपने डेटा को साफ करने के लिए पहले हम एक यहाँ पे कॉल्स के नाम से एक लिस्ट बना लेंगे जिसमें हम अपने सारे कॉलम्स के नाम डाल देंगे यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी कर लूंगी सारे कॉलम्स के नाम ये मैंने अभी सिर्फ दो चेक किए हैं क्या पता बाकी में भी हूँ और नहीं भी हैं तो आप सारे कॉलम्स ले लें ताकि सही से साफ हो जाए पूरा डाटा यहाँ हमने पेज कर दिया इनको इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लेंगे ये हम इनको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर लेंगे यहाँ पे मैंने सबको इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लिया सारे कॉलम से लिए अब मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगी अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे एक लूप बनाएंगे फॉर कॉल इन कॉर्स सही बना लिया अब हम क्या कर रहे हैं हमें किस में से हटाना है सारा अपने फाइल में से हटाना है हमने अपने फाइल का नाम लिखा ऑल बैंक्स डेटा ऑल बैंक्स डेटा डेटा में क्या है कॉल सी ओ एल कॉल इक्वल्स टू फिर से हम नहीं करेंगे ऑल बैंक्स डेटा स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में कॉल जो हमने नाम रखा उसका अब क्या करेंगे हम यहाँ डॉट मैप मैप के अंदर हम क्या देंगे लैमडा फंक्शन लैमडा इज अ सिंगल लाइन फंक्शन एक ही उसमें लाइन में आप पूरा फंक्शन बना सकते हो अलग अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है लैमडा X और ये सेमी को अब क्या करेंगे ये तो हमने कर लिया देखिए स्ट्रिंग क्योंकि ये है एक स्ट्रिंग है इसलिए हम यहाँ स्ट्रिंग लिखेंगे स्ट्रिंग X डॉट लेफ्ट स्ट्रिप इसको बना लेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स ले लेंगे अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने पास यहाँ पेस्ट कर लेंगे सही अब यहाँ डॉट वाइट स्ट्रिप 
इसमें भी इसको मेंशन कर देंगे हम कि लेफ्ट और राइट right दोनों जगह जहां पर भी है हमारे कॉलम्स में से ये निकल जाए और अब क्या करेंगे इसका टाइप बता देंगे डॉट एस टाइप टाइप क्या है इसकी स्ट्रिंग एस टी आर इसको रन कर लेते हैं कोई एर नहीं आया इसका मतलब सही है अब यहाँ पे इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि सही से हुआ कि नहीं हुआ इसी को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं रन करके देखते हैं अब देखें अब ये स्पेशल कैरेक्टर मेरी वैल्यूज के साथ नजर नहीं आ रहा है अब हमारा डाटा क्लीन हो गया अब हम जो भी चाहते हैं हम अपने डाटा से निकाल सकते हैं मैं चाहती हूँ मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसलिए उठाए हैं बैंक्स के 2009 से 2017 तक के कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ बैंकिंग सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आप यही देखते हो कि कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए कंपनी की आप फाइनेंशियल रेशियोज की हेल्प लेते हो तो यहाँ पर मैं फाइनेंशियल रेशियोज निकालूंगी सबसे पहले मुझे चाहिए टोटल एसेट टर्न का रेशियो All banks, अब मैं यहाँ नया कॉलम बना रही हूँ ऑल बैंक डाटा टोटल एसेट टर्न ओवर को मैं शॉर्ट में ले लेती हूँ इन्वर्टेड फॉर्म आते हैं डी एच ई ओ टोटल एसेट टर्न ओवर इक्वल्स टू अब ये कॉलम कैसे निकलेगा हम अपने डाटा की हेल्प से ये कॉलम निकालेंगे ऑल बैंक डाटा डेटा में से कौन सा हमें चाहिए कॉलम सेल्स को डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से तो हमारे पास टोटल एसेट टर्न ओवर का रेशियो आ जाता है और उसको मल्टीप्लाई हंड्रेड कर दें तो यहाँ क्या करेंगे सेल्स हमारे पास ऊपर दिए हैं सेल्स सेल्स की टाइप बता देंगे कि क्या है वो मेरे पास यहाँ देख सकते हैं आप कॉलम में जाके सेल्स जीरा पॉइंट में पाइथन पॉइंट को एज अ फ्लोट लेती है जैसे मल वैल्यूज को तो यहाँ हम एस टाइप में बता देंगे क्या है ये फ्लोट अब क्या करना है हमें डिवाइड करना है किससे दोबारा हम नाम लिखेंगे अपने फाइल का और बैंक्स डेटा अब इसमें से मुझे कौन सा कॉलम चाहिए एसेट्स का एसेट्स इसका भी हम टाइप डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज मेरे पास जैसे मल में तो डॉट एस टाइप फ्लोट और मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसको हंड्रेड रन कर लेते हैं कोई एर नहीं आया आगे क्या मसला है नया नया देख लेते हैं ये देखिए मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है सही कर लेते हैं ये देखिए यहाँ मैंने डॉट की जगह ये लगा दिया तो अब इसको रन करके देख लेते हैं कोई एर नहीं आया अब मैं इसको सैम्बल्स के साथ शो कराते हैं लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगी जो सेल्स का और एसेट्स का कॉलम है उसको भी हम नुमेरिक में चेंज कर लेते हैं कैसे करेंगे ऑल बैंक्स डेटा सेल्स का कॉलम जो मुझे चेंज करना है एक वर्ष टू यहाँ पे भी पर लास्ट की लाइब्रेरी हमारे हेल्प करी डॉट टू किसमें चेंज करना है मैं और क्या आएगा यहाँ पे ब्रैकेट बना लिया और यही वाला सेम चीज हम इसको यहाँ कॉपी कर सही 
और दूसरा कॉलम मुझे क्या चेंज करना है एसेट्स का एसेट्स ऊपर वाले को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे सेल्स की जगह एसेट्स लिख लेते हैं सेल्स की जगह हम लिख लेते हैं एसेट्स अब मैं चाहती हूँ मैंने जो टोटल एसेट चैन ओवर का कॉलम बनाया वो मैं बैंक के सेंबर के साथ देख लूँ उसके लिए क्या करेंगे हम और बैंक डेटा इसके साथ देखना है मुझे सेंबर के साथ तो क्या करेंगे मैं यहाँ पे ग्रुप बाय पाइथन में ग्रुप बाय भी सारी चीजों को एक साथ दिखा देता है जिसको भी आप ग्रुप करके देख सेंबल्स के साथ देखना चाहती हूँ डॉट सम सॉरी यहाँ पे इसको यहाँ बैक एक क्लोज कर देते हैं ग्रुप है यहाँ पे मैंने ग्रुप की स्पेलिंग सही नहीं लिखी अब देखिए आ गया एसेट्स और सेल्स और इसके साथ आ गया अब मैं जाती हूँ मैं इन सब को एज अ ग्राफ की सूरत में देख लूँ ग्राफ की फॉर्म में तो इसके लिए क्या करेंगे पाइथन में एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कराएंगे इंपोर्ट नेट प्लॉट it is a best visualization library in python dot py dot बोलेंगे s p l t करके हम इसको import करा लेंगे अब हमें जो figure बनानी है हम उसका size भी set कर लेते हैं पहले से p l t dot figure fix size अब देखिए यहाँ पे इसका x एक्सेस पे हम कितने जा रहे हैं नाइन और y एक्सेस पे इसको फाइव सेट कर देते हैं अब हमें x एक्सेस पे क्या रखना है सैम्बल्स रखने हैं x एक्सेस x बनाए हमने इक्वल्स टू इन्वर्टेड फॉर्मेट में सैम्बल चाहिए हमें और y पे जो चाहिए टोटल ऐसे चन होंगे ए टी ओ सही है ये वाला रेशो चाहिए अब मैं चाहती हूँ बार ग्राफ प्लॉट करना पी एल टी डॉट बार सही है यहाँ पे मैंने एक्स रख दिया ये वाई रख दिया अब मैं इसको डाटा बताऊंगी भाई कौन से डाटा से चाहिए डाटा इक्वल्स टू मैंने जो एक जगह बैंक सारे डेटा को किया था उसको जो नाम रखा था हम वो ले लेंगे और बैंक डेटा यहाँ से चाहिए भी सही है अब मैं क्या करूँगी इसको ले भी कर दूँगी पी एल टी एक्स और वाई ले भी कर पी एल टी डॉट एक्स को लेवल करेंगे हम एक्स लेवल एक्स लेवल में क्या रखना चाहते हैं बैंक सही है और वाई एक्सेस पे मुझे क्या चाहिए इसको भी हम डॉट वाई लेबल वाई को भी लेबल कर लेते हैं वाई पे मुझे चाहिए टोटल एसिड ट्रॉन नंबर ठीक 
from 2009 to 2017. This is the label. Now we show it. Yes, the yes, dot show. क्या हमारा ग्राफ बना कि नहीं बना थोड़ा टाइम लेता है क्या कह रहा है PLT dot fix size fix size is not defined यहाँ पे हम ने एक बस टू नहीं लगाया इस वजह से इसने मैं ऐसा कहा अब हम इसको रन कर लेते हैं ये देख इसने ग्राफ प्लॉट कर दिया ये टोटल 2009 से लेके 2017 तक जितना भी टोटल एसेट का नंबर आया है उसको समझ करके इसने हमें दिखा दिया किस बैंक का सबसे ज्यादा आया है यूबीएल का और एमसीबी बैंक का बाकी एलाइट बैंक का भी ज्यादा है लेकिन यूबीएल यूबीएल और एमसीबी बैंक का सबसे ज्यादा अब हमने ये निकाल लिया अब हमें एक और रेशियो फाइंड करना है टोटल एसेट टर्नओवर का रेशियो बेसिकली आपको बताता ये कि कंपनी अपने एसेट्स को किस तरह यूज कर रही है कि वो एक मतलब कि किस इफेक्टिव अंदाज में यूज कर रही है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है या नहीं सेल्स से तो यहां पे एमसीबी बैंक अपने एसेट्स को अच्छा यूज कर रही है प्रॉफिट बना रही है उससे अब मुझे चाहिए रिटर्न ऑन एसेट्स का कॉलम तो उसके लिए मैं क्या करूंगी दोबारा वही काम करेंगे हम ऑल बैंक्स डेटा नया कॉलम बना रहे हैं इसका नाम लिखेंगे रिटर्न ऑन एसेट्स को मैं आर ओ ए के नाम से रख लूंगी फिर वही ऑल बैंक्स डेटा अब ये किससे निकलेगा ये कॉलम बनेगा हमारा नेट इनकम से नेट इनकम से पहले काम करते हैं हम नेट इनकम को भी मैरिक में चेंज कर देते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे और बैंक्स डेटा इसको चेंज करना है हमें नेट इनकम को नेट इनकम equals to pd dot to america kis ko change karna hai isko dekh lete hain aur banks data ne सही है ये हमने यहाँ चेंज कर दिया अब हम यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे रिटर्न ऑन ऐसे हम कैसे निकालते हैं नेट इनकम को डिवाइडेड डिवाइड करते हैं ऐसे से यहाँ पे हम नेट इनकम लिख लेते हैं नेट इनकम का कॉलम हमें ऊपर दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम नेट इनकम इसकी भी टाइप हमारे पास डेसिमल में है पाइथन डेसिमल को एज अ फ्लोट यूज करता है तो एस टाइप यहाँ हमने लिख दिया फ्लोट कंसीडर करता है ठीक है अब क्या करेंगे डिवाइड हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल भी और हमें यहाँ पे क्या चाहिए एसेट्स किससे डिवाइड कर रहे हैं एसेट्स के कॉलम से ये हमने एसिड से कॉलम से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करा लेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सही है ये कॉलम भी बन गया हमारा अब हम इसको भी बैंक के सेंबर्स के साथ देखना चाहते हैं ग्रुप बाय सेम ऊपर वाला जो किया हम वही यहाँ पे भी कर लेंगे ये हम ले लेते हैं यहाँ से हम 
हम इसको अब इसको बंद करके देख लेते हैं ये देखिए रिटर्न ऑन एसिड का कॉलम आ गया हमारे पास ठीक है सिल्क बैंक का माइनस में जा रहा है यूबीएल का फिफ्टीन परसेंट रिटर्न ऑन एसिड आ रहा है एमसीपी बैंक का ट्वेंटी थ्री परसेंट में ये तो हमें इससे तो टेबल से पता चल रहा है लेकिन मैं चाहती हूँ ग्राफ में भी देखूँ सिंपल सेम जो चीज हमने ऊपर करी है वही चीज सेम हम यहाँ पे करेंगे कोई मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है पाइथन हर काम को बहुत आसान कर देता है ये आ गए हम यहाँ पे बस हमें क्या चेंज करना है रिटर्न ऑन एसिड और ओ ए टोटल एसिड टर्न ओवर की जगह हम यहाँ चेंज कर देते हैं टोटल रिटर्न एसिड्स के नाम से ये टोटल रिटर्न वाई का लेबल सेट कर देते हैं टेन और एसिड्स सही है इसको भी शो करा लेते हैं यहाँ पे देखें सही है आप देख सकते हैं सिल्क बैंक का नेगेटिव में जा रहा है जेल बैंक का भी नेगेटिव में जा रहा है अस्करी बैंक का भी नेगेटिव में जा रहा है और समेत बैंक का भी नेगेटिव में जा रहा है जबकि इनकी नजर एम सी बैंक का सबसे हाई आ रहा है रिटर्न ऑन एसेट एग्रीगेट रिटर्न ऑन एसेट टू थाउजेंड का सम अप करके ठीक है उसके बाद स्टैंडर्ड चार्ट बैंक आता है फिर यूबीएल और अलाइड बैंक बाकी सब का ज्यादा हो नहीं रहे तो इस वक्त एम और यूबीएल सही जा रहे हैं अब मुझे चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी तो भाई शेयर होल्डर्स को भी तो वापस कुछ चाहिए होता है ना तो रिटर्न ऑन इक्विटी का हम एक कॉल बना लेते हैं ऑल बैंक डेरा नया कॉलम बना रहे हम रिटर्न ऑन इक्विटी को मैं आर ओ के नाम से शुरू कर दूंगी फर्स्ट टू ऑल बैंक डेरा अब ये कैसे फाइन करते हैं इसमें भी मैं इनकम को डिवाइड कर लेंगे इसकी टाइप बता देते हैं इसके यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए मैंने कोई स्टॉप नहीं लगाया तो चीज करेंगे इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे डिवाइड करेंगे और बैंक्स डेटा शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल से यहाँ मेरे पास ऊपर आप देख सकते हैं कॉलम में अगर मैं आपको दिखा दू यहाँ पे देखें शेयर कैपिटल मुझे दिया हुआ है यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सही है ये हमने शेयर कैपिटल ले लिया डॉट एस टी वाई पी टाइप टाइप क्या इसकी फ्लोट है ये भी और इसको मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करा दें ठीक है ये आपके मन में हमने शेयर कैपिटल को नुमेरिक में चेंज नहीं किया था हम इसको पहले नुमेरिक में चेंज कर लेते हैं अच्छा अब यहाँ पे देखें जुपिटर नोटबुक हर लाइन को अलग रन करती है इसलिए किसी भी लाइन में एरर हो उससे दूसरी लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और जिसको हमें चेंज करना है शेयर कैपिटल को सही है 
इसमें चेंज करना है पी डी डॉट टू सेम यही चीज होना चाहिए हमें कंट्रोल सी इसको भी ग्रुप बाय कर लेते हैं और बैंक्स डेटा डॉट ग्रुप बाय किसके साथ ग्रुप करना है मुझे सैमबे के साथ सैमबे का एस हम कैपिटल रखेंगे क्योंकि हमारी फाइल में सैमबे का एस कैपिटल है और यहाँ डॉट सम ऑल बैंक्स डेटा डॉट क्या है रख दिया इसने हमें मैथर ऑब्जेक्ट इज नॉट सेबल हाँ देखिए ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है यहाँ पे इसके राउंड ब्रैकेट भी आएगा देखिए आ गया ये आ गया मेरे पास रिटर्न ऑन इक्विटी का कॉलम देखिए वैल्यू इसको ये माइनस में जा रहा है समेत बैंक सेल बैंक भी माइनस में जा रहा है ये एग्रीगेट है टू से लेके टू तक के सम अप करके आया बस अब हम इसको भी ग्राफ में शो कर लेते हैं सेम एज इट इज ऊपर वाला कॉपी कर लेंगे देख सकते हैं आप लोग पाइथन की लैंग्वेज कितनी आसान है कि हर कोई इसे आराम से कर सकता है आर ओ ई देखिए ये रिटर्न ऑन इक्विटी का भी आ गया सही है यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका जा रहा है एच बैंक का फिर उससे थोड़ा सा कम हुआ है एमसीबी यूबीएल सही जा रहा है अलाइक बैंक भी बाकी सब बैंक का कुछ ज्यादा खास है नहीं ये अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न में कितने वापस करते हैं यहाँ पे अब ये हो गया अब मुझे एक नया कॉलम बनवाना है प्रॉफिट मार्जिन का मैं प्रॉफिट मार्जिन जाहिर सी बात है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को भी देखेंगे यहाँ पे सेम है ऊपर वाला हम कॉपी कर लेते हैं जैसे हम बनाते आ रहे हैं अब तक ये देख सकते हैं नए कॉलम बनाना है इसमें कितना आसान है पाइथन ये हो गया यहाँ मुझे चाहिए प्रॉफिट मार्जिन का कॉलम प्रॉफिट मार्जिन सही प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा रेशियो ही हमें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बता सकते कंपनी कितने प्रॉफिट अर्न करती है नेट प्रॉफिट इसको हम नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स नेट सेल्स डिवाइडेड नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स पर भी कर सकते हैं लेकिन ये हम फाइंड करेंगे बिकॉज और वो ये जो हमने नए कॉलम बनाए थे और यहाँ पे आएगा टोटल ऐसे टर्न ओवर ऐसे और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इसी के साथ इसको ग्रुप बाय कर लेते हैं और बैंक्स डेटा डॉट ग्रुप बाय ये सैम्पल के साथ ही देखना डॉट ठीक है ये हम इसे रन कर लेते हैं क्या एरर आया हमारे पास 
कि ये ठीक है नहीं बताया हमने सर ऑल थैंक्स डेटा टी ए टी ओ था मैंने यहाँ पे टी ओ टी ए कर दिया इस केस में मुझे एर दे दिया ये हो गया टी ए टी ओ सही है ये रन हो गया ये प्रॉफिट मार्जिन का कॉलम भी मेरे पास आ गया इसको भी प्लॉट करके देख लेते हैं प्लॉटिंग से हमें इतनी फिगर्स को देखना नहीं पड़ता एक ग्राफ पे नजर डालने से आसानी से समझ आ जाता है कॉपी कर लिया हमने इसको और नेक्स्ट लाइन में आके पेस्ट कर देंगे और आर की जगह से हमें क्या चेंज करना है प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट स्कोर मार्जिन एन आर सी आई प्रॉफिट मार्जिन टोटल रिटर्न ऑन एसेट की जगह क्या कर देंगे हम टोटल प्रॉफिट मार्जिन ठीक है एक सेकेंड शायद हमने ऊपर उसका चेंज है यहाँ एस एस की जगह इक्विटी आ जाएगा ए क्यू यू आई सही इसका लेबल भी हमने सेट कर दिया आप इसको भी रन करके देख लेते हैं देख यहाँ पे भी आप आ गया अब कंपनी के टोटल प्रॉफिट मार्जिन और तकरीबन रिटर्न ऑन एसेट दोनों कंपनी का सेम ही आया ठीक है यहाँ पे भी एमसीबी सबसे ज़्यादा जा रहा है और रिटर्न ऑन एसेट भी एमसीबी का ज़्यादा है और प्रॉफिट मार्जिन भी एमसीबी और स्टैंडर्ड चार्ट टाइम का ज़्यादा है अब मुझे चाहिए कैपिटल इंटेंसिटी कि भाई उनको अपने कंपनी में प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है या जितना ऐसे उनके पास है उसी से वो ज़्यादा कमा लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नया कॉलम बनाएंगे और बैंक्स डेटा क्या चाहिए मुझे नया कॉलम कैपिटल इंटेंसिव ये भी रेशियो है फाइनेंशियल रेशियो कंपनी को कंपैरिजन करने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बनाने बताने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है कैपिटल इंटेंसिटी ठीक है ये मेरा नया कॉलम आ गया कैपिटल इंटेंसिटी हम कैसे ये टोटल ऐसे टर्न ओवर का रेसिप्रोकल होता है अब मैं दिखाती हूँ कैसे ऑल बैंक डेटा अब मुझे इसमें क्या करना है पहले हम सेल्स को डिवाइड कर रहे थे एसेट से अब हम एसेट्स को डिवाइड करेंगे सेल्स सही है एसेट्स टाइप बता देते हैं एस टाइप फ्लोर ये डिवाइड करेंगे किससे ऑल बैंक डाटा में एक कॉलम है जिससे हमें डिवाइड करके आंसर चाहिए कौन सा कॉलम है वो सेल्स का सेल्स पर एस कैपिटल है इसकी टाइप भी क्या है डॉट एस टाइप फ्लोट और इसको भी हम मल्टीप्लाई करा लेंगे हंड्रेड से रेशो है तो मल्टीप्लाई पर हंड्रेड करा लेते हैं सही है अब मैं देख लेती हूँ कि ये सारे अलग ही बन के आ रहे हैं कॉलम से मेरे पूरे डाटा के साथ ही आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगी ऑल बैंक डेटा डॉट है सही है ये हमने देख लिया भाई डिविडेंड तक तो था हमारा कॉलम 
अब हम देखते हैं कि भाई और बनाए हमने जो हमारे डाटा में आ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे देख लें आ रहे हैं ये आ गया कैपिटल इंटेंसिटी का अब मैं कैपिटल इंटेंसिटी के कॉलम को भी विजुलाइज करके देखना चाहती हूँ मैं ग्राफ तो सेम एज इट इज हम यही प्लॉट करेंगे बस प्रॉफिट मार्जिन की जगह क्या कर देंगे कैपिटल इंटेंसिटी कॉलम का नाम सही लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा कैपिटल ठीक है यहाँ टोटल प्रॉफिट मार्जिन की जगह हम लिख देते हैं लेबल चेंज कर देते हैं इसका एक्स लेबल हमारा सेम है बैंक से अंदर लेने चाहिए टोटल कैपिटल इंटेंसिटी अब इसको भी हम शो करके देख लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं मिजान बैंक का सबसे ज्यादा कैपिटल इंटेंसिटी रेशो आ रहा है और ज्यादा आना अच्छी बात नहीं होती इसका मतलब होता है कि आपको अपने कैपिटल में और इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसका मतलब है खुद अपने पास से और पैसे लगाना और आप कमा ज्यादा नहीं रहे जिस बैंक का सबसे कम है वो है सिल्क बैंक सिल्क बैंक का कम है इसमें वो जितने एसेट्स हैं उसके पास वो उसी से अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है उसको और एसेट्स और कैपिटल में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो ये अब ये कॉलम्स तो मुझे जो चाहिए तो निकाल दो लेकिन अब मैं चाहती हूँ भाई अर्निंग पर शेयर भी तो पता चले मुझे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ कंपनी में तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी मुझे पता आना चाहिए अर्निंग पर शेयर मुझे यहाँ डाटा में दिया हुआ है ई करके तो सबसे पहले हम ई को नुमेरिक में चेंज कर लेंगे फिर उसके बाद इसको ग्राफ करके देख लेंगे ठीक है यहाँ ऑल बैंक्स डाटा मेरा ये डाटा है जिसमें से मुझे किसको नुमेरिक में चेंज करना है ई पी पी एस मेरे पास कैपिटल में है इसमें से करना है ऑयल सॉरी पी डी डॉट टू नोमैरिक डेटा ई पी एस से ये मैंने चेंज कर दिया इस बार में अब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट कर देती हूँ क्योंकि एक कॉलम तो बना हुआ है तो मुझे तो ग्राफ करके देखने की जरूरत है क्या करेंगे हम ऊपर वाले की ही तरह कॉपी कर लेते हैं उसको बार बार लिखने का झंझट ही नहीं इसमें सही है एक दफा आपने जो बना लिया अगर आप ग्राफ चेंज करना चाहते हो अगर आप बार ग्राफ नहीं देखना चाहते तो फिर मैं पॉटलेब आपकी इसमें भी बहुत हेल्प करता है आप अलग अलग तरह के ग्राफ भी इसमें से बना सकते हैं मुझे यहाँ पे सिर्फ बार ग्राफ यूज करना था इसलिए मैंने सिर्फ बार ग्राफ यूज किया है ना आप हिस्टोग्राम लाइन प्लॉट सब देख सकते हैं यहाँ पे वाई पे सिर्फ मुझे वाई एक्सेस पे क्या चेंज करना है अर्निंग पर शेयर ई पी एस चेंज कर देंगे टोटल अर्निंग पर शेयर यहाँ पर हम वाई का लेबल भी चेंज कर देते हैं ई पी एस टोटल अर्निंग पर शेयर पूरा लिख देते हैं यहाँ पे ताकि ग्राफ देख के समझ आ जाए अर्निंग पर शेयर सही है ये हो गया हमारा लेबल भी सेट अब हम इसको रन कर लेते हैं शिफ्ट हैंड पे दबा के रन कर लेते हैं फिर कौन सी कंपनी है शेयर पे पर शेयर पे कितना रन कर रही है एच सबसे ज्यादा फिर उसके बाद आता है एम और यू 
फिर उसके बाद आता है अलाइटमेंट बाकी सब तो अभी भी माइनस में ही जा रहे हैं ना उनकी कोई ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस है तो अभी तक सिर्फ एम सी बी एच पी एल यू पी एल और अलाइट बैंक ही सबसे ऊपर चल रहे हैं ठीक है अब भाई अब मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे ये भी तो पता हो कि भाई कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है अच्छा है भी या नहीं है या मैं इन्वेस्ट तो कर रही हूँ लेकिन मुझे बदले में कुछ मिल ही नहीं रहा तो यहाँ पे मेरे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो भी दिया हुआ है अब हम इसको भी ग्राफ करके देख लेते हैं क्योंकि कॉलम तो मेरे पास दिया हुआ है तो ये पहले इसको हम नुमेरिक में चेंज कर लेंगे सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर किया यहाँ पे भी वही करेंगे और बैंक सारा भी वही हो चुका है इनके साथ इसके साइन है चाहिए डिविडेंड बी आई बी आई बी सी एंड बी डिविडेंड स्पेस अभी हमने इसको भी नुमा लिखना चाहिए अभी हमें क्या कह रहा है कहाँ पे हमने गलती कर दी मॉड्यूल पाना चाहिए मॉड्यूल नुमा स्पेलिंग में टिक हमने क्या चेंज किया है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे टू नुमा लिखता मैंने सिर्फ नुमा लिखा सही है तो ये चीज का ख्याल रखेगा तो कोई एर नहीं आएगा ओके अब मुझे सेम बार ग्राफी प्लॉट करना है मैंने कॉपी किया नेक्स्ट लाइन में आके पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम बता दिया तो फिर मुझे ये वाले कॉलम से चाहिए डिविडेंड स्पेस से के परसेंट की साइन थी टोटल डिविडेंड पे आउट रेशियो या हम एक्स लेवल भी सही कर देते हैं वाई लेवल अपना टोटल डिविडेंड पे आउट टोटल डिविडेंड पे आउट सही अब इसको रन कर लेते हैं अब देखिए इसके लिए हमें वाई एक्सिस की फिगर थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी यहाँ पे फाइव दिया हुआ है हम इसको बड़ा कर लेते हैं सेवन करके देख लेते हैं फिर अब देखिए यहाँ थोड़ा खुल खुल के आ गई सही है सेवेंटी सेवेंटी टू ऐसे ठीक है टोटल डिविडेंड पे आउट रेशियो रेशियो है ये तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है यूबीएल यूबीएल सबसे ज्यादा डिविडेंड पे कर रही है ठीक है ये भी हो गया अर्निंग पर शेयर भी हो गया सब देख रहे हैं हमने अब मैं चाहती हूँ क्या मैं रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी को एक ही ग्राफ पे देख लें कि भाई किस कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है और किसका कम है ताकि मुझे पता तो चले कि भाई कौन सी कंपनी क्योंकि किसी भी कंपनी को देखने के लिए सबसे पहले उसका रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी को ही देखते हैं ठीक है हम यहाँ पे एक ही ग्राफ पे दो एक्सेस कैसे प्लॉट करें मल्टीपल कॉलम्स को प्लॉट करने है हमें ठीक है अब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे एक वो बना लेते हैं वेरिएबल से क्या नाम एसेट के नाम से ठीक है ये हमारे फाइल का नाम आ गया और बैंक्स डेटा 
अब मैं इसको किसके साथ देखना चाहती हूँ सैम्पल के साथ डॉट ग्रुप बाय ब्रैकेट बनाएंगे क्या लिखेंगे सैम्पल और क्या चाहिए मुझे अब मैं चाहती हूँ कि भाई अभी मैंने टोटल सम करके तो देख लिया लेकिन हम मुझे इनका एवरेज चाहिए भाई किस बैंक का ज्यादा हुआ ठीक है तो यहाँ मेन लिख लेंगे अब और क्या यहाँ पे चाहिए मुझे रिटर्न ऑन एसेट ठीक है ये हो गया मेरा रिटर्न ऑन एसेट का अब मुझे सेम एज इट इज रिटर्न ऑन इक्विटी का भी चाहिए तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेती हूँ ठीक है और नीचे वाली लाइन में हम इसको पेस्ट कर देंगे एसेट्स की जगह मुझे इक्विटी चाहिए ई क्यू आई टी ये एक नया कॉलम यहाँ पे बन गया और रिटर्न ऑन एसेट की जगह रिटर्न ऑन इक्विटी ले लिया मैंने ठीक है ये तो हो गया अब मैं यहाँ पे की भी सेट कर लेती हूँ एड सैम्बल्स के नाम से ठीक है सैम्बल इक्वल्स टू ऑल बैंक्स अपनी फाइल का नाम लिख लेते हैं ऑल बैंक्स डेटा डॉट ग्रुप बाय इसके साथ ग्रुप बाय चाहिए मैं मुझे सैंपल के साथ ये मैंने की सेट कर दी इसमें ठीक है अब मुझे क्या करना है सॉरी यहाँ मैंने एक वेरिएबल बना दिया एक्स सैम्पल के नाम से अब मैं यहाँ पे की बना रही हूँ ताकि मुझे बाद में मसला ना होती है इक्वल्स टू सैम्बल फॉर सैम्बल या बैंक फॉर बैंक आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं सैम्बल फॉर सैम्बल कहा पे इन डेटा फ्रेम इन सैम्बल फॉर सैम्बल डेटा फ्रेम में क्या चाहिए एड सैम्बल के नाम से जो मैंने एक कॉलम बनाया था एक वेरिएबल बनाया था वो मैं यहाँ लिख लूंगी इन एट सैम्बल्स ठीक है कि मैंने की सेट कर दी अब मैं यहाँ अपना प्लॉट करने ग्राफ बनाने के लिए जाए ठीक है क्योंकि मुझे दो कॉलम एक ही उस पर वाई एक्सिस पे डालने हैं तो उसके लिए पहले तो मैं फिक्स सेट कर देती हूँ फिर फिर एक्सिस एक फ्रेम हो गया हमारे पास एक एक्सिस वन कर देते हैं ठीक है और क्या चाह रहे हैं सब क्लॉस बनाना ठीक है सब क्लॉस बनाना चाह रहे हैं पी एल टी डॉट सब क्लॉस ये आपकी हेल्प करेगा ग्राफ बनाने में पी एल टी सॉरी ये पी एल टी डॉट सब प्लॉट्स ठीक है और इसको हमने बाउंड कर दिया अब हम आ जाते हैं दूसरे लाइन पे ठीक है एक एक्सेस तो हमारा ये हो गया कि भाई सब प्लॉट बनाए अब हम दूसरा एक्सेस सेट कर रहे हैं इसका एक्सेस टू वेरिएबल बनाया हमने एक्सेस टू के नाम से उसमें हम क्या सेव करा रहे हैं कि भाई एक्सेल जो वन था उसको आप ट्विन एक्सिस कर दे तो भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमें दो वो चाहिए तो हम उसको ट्विन बनाएंगे एक लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और एक राइट साइड पे आ जाएगा ठीक है ट्विन एक्स कर दिया अब नीचे आ जाते हैं अब हम बताते हैं कि भाई हमें जो हमने एक्स वन सेट किया है वो हमें चाहिए बार ग्राफ ठीक है बार चाहिए हमें उसमें हमने की सेट कर दी की हमने क्या लिखा हुआ है अपने सैंपल सेट किए हुए हैं अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मुझे बाहर पे कौन सी वैल्यू देखनी है मुझे बाहर पे देखनी है रिटर्न ऑन इक्विटी की वैल्यू ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल बनाया था रिटर्न ऑन इक्विटी का तो मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगी 
are written equity. ठीक है ये हो गया अब मैं बता रही हूँ भाई की मुझे जो बार ग्राफ चाहिए ना उसका कलर बता देता है कि मुझे इस कलर में चाहिए कलर कौन सा चाहिए ग्रीन चाहिए मुझे उसका तो मैंने जी लिख दिया ठीक है या पूरा ग्रीन भी लिख ले मसला नहीं फिर यहाँ पे एक्सेस टू पे मैं चाह रही हूँ कि भाई सिंपल लाइन प्लॉट बन जाए ठीक है तो प्लॉट लिख देते हैं तो ये लाइन प्लॉट बना लेते हैं अपना वाई एक्स एक्सेस पे हमें क्या चाहिए ईजी चाहिए इसकी बैंक सिंबल और वाई एक्सेस पे हम क्या चाहते हैं कि आ जाए रिटर्न ऑन एसेट ठीक है रिटर्न ऑन एसेट के लिए भी मैंने यहाँ पर अलग से एक सैम्बल बना लिया था मैं वो लिख देती हूँ ओ एक वेरिएबल बना लिया था रिटर्न ऑन एसेट ठीक है ये हो गया इसके भी कलर बता देते हैं भाई मुझे कौन से कलर में चाहिए एक पशु ब्लू ब्लू का डी का सेम में डाल देंगे ठीक है अब हम इसके लेबल सेट कर देते हैं ठीक है एक्स एक्सेस वन डॉट सेट अंडरस्कोर एक्स लेबल एक्स लेबल कर देते हैं एक्स लेबल पे क्या चाहिए हमें बैंक सेबल सेम्बल चाहिए भाई बैंक्स सैम्बल ये हमने लिख दिया कि भाई एक्स एक्सिस पे तो बैंक सैम्बल आ जाएंगे अब हमें वाई एक्सिस पे क्या चाहिए वाई एक्सिस पे तो हम दो चीजें ले रहे हैं तो वाई एक्सिस को कैसे सेट करेंगे लेबल पे तो इसके लिए क्या करेंगे एक्सिस वन पे हमने क्या लिया था तो करके इसको सेट इसको वाई लेबल तो ये एक्सेस वन पे हमने क्या लिया था रिटर्न ऑन इक्विटी लिया था तो हम इसको रिटर्न ऑन इक्विटी ही सेट करेंगे ठीक है एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लें क्योंकि हम आर वी कर देते हैं बल्कि पूरा ही लिख देते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है ये हमने एक लेबल तो सेट कर दिया वाई एक्सेस का अब हमने दूसरे इस पे क्या लिया था एक्सेस टू पे अब हम सेट करें डॉट सेट वाई लेबल ही ले रहे हैं हम लेकिन ये एक्सेस टू हो गया तो इसके लिए वो फिर आपको दूसरी तरफ बना देगा ठीक है सेम एज इट इज ऊपर वाली बात लिखनी है हमने यहाँ पे सिर्फ एवरेज रिटर्न मैंने एक्सेस टू पे क्या सेट किया था रिटर्न ऑन एसेट को सेट किया था ठीक है मैं यहाँ रिटर्न ऑन एसेट लिख दूंगी ये हमने दोनों को लेबल कर लिया अब मैं एक्सेस वन पे एक्स टिक्स को सेट कर दूंगी सेट एक्स टिक्स लेबल एक्सेस पे ले भी कुछ कर देंगे हम इसमें क्या चाहिए हमें एक्स पे क्या चाहिए था एक्स एक्सेस पे हमें ये समाई जो हमारे पास है ठीक है बैंक सैम्बल चाहिए वो हमने बैंक सैम्बल कीज के उससे सेव करके रखनी है अपने पास वेरिएबल में कीज अब इसकी रोटेशन सेट कर देते हैं कि भाई बैंक सैम्बल के जो नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा ना यहाँ पे हम उसकी रोटेशन सेट कर रहे हैं कैसे चाहिए मुझे वर्टिकल वर्टिकल में देखना चाहती हूँ हॉरिजॉन्टल करूंगी तो वो हॉरिजॉन्टल में लिखे जाएंगे वर्टिकल कर रहे हैं मैंने तो वर्टिकल में आएंगे ठीक है और मैं उसके फ्रंट का साइज भी यहाँ पे बता देती हूँ ठीक है फ्रंट का साइज भी कितना होना चाहिए मैंने रख दिया एट ठीक है ये हो गया अब हमें भाई का शो भी तो होगा मैं तो हम क्या करेंगे फिक डॉट शो मैंने जो फिगर बनाई है वो हमें दिखा दो कैसी बनी है ये हमने रन कर दिया इसने क्या कहा हमें 
क्लियरिटी टू एक्सेस टू में क्या मसला है देखें कलर की स्पेलिंग में मैंने यू लगा दिया पाइथन कलर की स्पेलिंग में यू नहीं लेता सी एल ओ आर करता है सिर्फ अब देखिए मेरे पास यहाँ नीचे क्या बन गया आप लोग देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे बैंक सैम्बल आ गए वर्टिकल जैसे मैंने सेट किए थे उनका साइज भी आ गया और वाई एक्सिस पे दोनों तरफ ट्वेन एक्सिस किया था मैंने इसलिए एक तरफ मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया और दूसरी तरफ मेरा रिटर्न ऑन एक्सेट आ गया ग्रीन वाले बार आपको रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहे हैं और ब्लू लाइन जो आपकी शो कर रही है वो रिटर्न ऑन एक्सेट है तो यहाँ पे किसके रिटर्न ऑन इक्विटी और एसेट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं पूरे उसमें हमने देखा तो एम बैंक इसका मतलब एम बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी है बनस्बत बाकी बैंक्स के एम बैंक के बाद यू की ज़्यादा अच्छी है और फिर एच बी एल की अलाइड बैंक की भी सही है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस बैंक के पास है एम बैंक के पास बाकी सारे बैंक्स में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी होगी कि आपको जब पता चल गया है कि भाई वो इन... प्रॉफिट नहीं कमा रहे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको भी कोई फायदा नहीं होगा सही है ये हमारा देखा आपने कैसे हमने शुरू से लेके आखिर तक पहले हमने बैंक ये अपनी फाइल्स इंपोर्ट करा ली यहाँ पे फिर डाटा को क्लीन किया डाटा को क्लीन करने के बाद जो हमें चाहिए थी चीज़ें वो हमने निकाली फिर हमने उसको विजुअलाइज करके देख लिया और विजुअलाइज करने के बाद हमें क्या पता चला कि भाई एम बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी है तो अगर हम किसी बैंक में बैंकिंग सेक्टर में जैसे मैं इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ तो या मेरा कोई क्लाइंट इन्वेस्ट करना चाह रहा है और मैं उसको एडवाइस कर रही हूँ तो मैंने कहा भाई अब आपको इन्वेस्ट करना है और वो भी बैंकिंग सेक्टर में तो कौन से बैंक में भाई इतने सारे बैंक हैं किस बैंक में इन्वेस्ट करें तो भाई जिसकी फाइनेंशियल पोजिशन ज़्यादा अच्छी होगी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट भी इसका अच्छा और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा है एम बैंक का तो हम किस में इन्वेस्ट करेंगे एम बैंक का ये हमने हिस्ट्री देखते जो हमें हिस्ट्री मिली हुई है ठीक है हिस्टोरिकल डाटा जो हमारे पास है 2009 से लेकर 2017 तक का उसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने यहाँ पे ये पता लगाया कि भाई एम बैंक का अब तक का फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छा रहा है बनस्बत बाकी बैंक्स के यू और एच के भी अच्छे जा रहे हैं तो हम इन बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं हमें लॉस नहीं होगा आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा थैंक्स अल्लाह हाफिज़